Hello and welcome to this video of 10 class English. Today we are going to learn our second lesson 1.2 An Encounter of a Special Kind. Myself Bhaskar Khadbade from Jhadipi High School Perserve District Usmanaba. Vidharthi Mitrano, as upon this video, we will be able to learn the second lesson and the second lesson An Encounter of a Special Kind. So, we will be able to learn this video. आपण या पाठाचं वॉर्मिंग अप सेक्शन चिटचाट सेक्शन तसंच या पाठाचं एक्सप्लेनेशन और कॉम्प्रिहेंशन ऑफ दिस लेसन या बाबीवर आपण चर्चा करना आहोत तरी आपण हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहावा तसंच हा व्हिडिओ पाहण्यापूर्वी आपण हा पाठ आपल्या पाठ्यपुस्तकाच्या पाठ्यपुस्तकामधून वाचून काढावा आणि हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत लक्ष देऊन पाहावा इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टँड दिस लेसन बेटर so let's start today's journey 1.2 an encounter of a special kind if we see on the first page of this lesson आपण या पाठाचा जर पाठ्यपुस्तकामध्ये पाहिलं तर या पाठाच्या पहिल्या पानावर आपल्याला वॉर्मिंग अप सेक्शन असेल आणि या वॉर्मिंग अप सेक्शनच्या अंतर्गत चिटचाट सेक्शन आहे तो विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला या ठिकाणी एक चित्र दिसत आहे देयर इज अ पिक्चर up left side of this uh, PPT or the screen. What do you see in the picture? Picture means chitra. What do you see in the picture? Means ya chitra means tu mala kya diste? Kya diste apna la? Boro bara. Triya thikani ek mulgi ji gada parint kiwa thonda parint paniya madhe buda liya hai. Tija dokya aur ek topla hai. Ani tar topla madhe tina ek kutra hai. Sir lahan pilu ghitle la hai. What do you see in this picture? We can see there is a flood or there is a full of a neck full of water. And that girl wanted to save the life of that puppy or the small uh, puppy. Uh, she put it uh, inside a pot and she wanted to save the life of that puppy. What do you see in the picture? तोंडापर्यंत पाण्यामध्ये बुडालेली आहे ती आपल्या डोक्यावर एक टोपलं घेऊन त्या टोपल्यामध्ये कुत्र्याचं एक लहान पिलू तिनं ठेवलेलं आहे द सेकंड क्वेश्चन अंडर द चिटचार सेक्शन ऑफ दिस लेसन व्हॉट डू यू थिंक द गर्ल इज ट्राइंग टू डू अँड व्हाय व्हॉट डू यू थिंक तुम्हाला काय वाटतं द गर्ल इज ट्राइंग टू डू ही मुलगी काय करण्याचा प्रयत्न करते तर ही मुलगी त्या कुत्र्याच्या लहान पिलाला त्या पुराच्या पाण्यातून वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे व्हाय बिकॉज ही थॉट Uh, that small girl thought that puppy is so small so he cannot uh, go through that water across the uh, path which is flooded full of water tila asa vatte ki ya pura cha paniyatun he kutra cha pilu pudh jau shaknar nahi ani mhanun ti tya pila la vachavnya cha prayatna karte if you were in the place of that girl what would you do जर समजा आपण त्या मुलीच्या ठिकाणी असतात तर आपण काय केलं असतं आपण सुद्धा अशाच पद्धतीची ट्रिक वी वी ऑल्सो यूज द सेम काइंड ऑफ ट्रिक टू सेव्ह द लाईफ ऑफ दॅट पपी त्या कुत्र्याच्या पिलाचा जीव वाचवण्यासाठी आपण सुद्धा अशाच पद्धतीची एखादी कृती केली असते द लास्ट क्वेश्चन डू यू थिंक शी विल बिकम सक्सेसफुल इन हर मिशन वॉट इज हर मिशन आता तिचं मिशन काय आहे तिची मोहीम काय आहे to save the life of that puppy or to cross that road uh, the cross the river which is full of flood the nadila je pura cha pani alele tar nadithun tila phakta kathavar yayche kiwa to marga tila olandayche mat tumhala kay vatte she will become successful or not yes definitely she will become successful to save or to save the life of that puppy त्या कुत्र्याच्या पिलाचा जीव वाचवण्याची तिची जी मोहीम आहे ती या मोहिमेमध्ये नक्कीच काय होणार आहे यशस्वी होणार आहे नाव सी हिअर इज अनादर ॲक्टिव्हिटी मॅच द अप्रोप्रिएट हिडिंग्स विथ द इमेजेस ऑन द सेम पेज वी कॅन से देर आर फोर इमेजेस या पाठ्यपुस्तकामध्ये तुम्ही पाहू शकता किंवा स्क्रीनवर पाहू शकता या ठिकाणी तुम्हाला चार इमेजेस म्हणजे चार चित्र या ठिकाणी दिलेले आहेत ए बी सी आणि डी तर याचा काय करायचं आपल्याला सिक्वेन्स लावायचा आहे कशात सिक्वेन्स लावायचा आहे मॅच द अप्रोप्रिएट हेडिंग्स विथ इमेजेस तर या ठिकाणी वन टू थ्री आणि फोर 
तिथं हेडिंग्स दिलेले आहेत त्या इमेज मग या हेडिंग्सला जुळणारी चित्र किंवा त्या चित्राचा क्रमांक आपल्याला पुढे लिहायचा द फर्स्ट वन इज आवर लक्झरियस बेंगलो बंगलो म्हणजे काय मोठं घर आणि लक्झरियस म्हणजे आरामदायी ज्या ठिकाणी सर्व प्रकारच्या सुखसोयी आहेत अशा पद्धतीचं तर आवर लक्झरियस बेंगलोचं इमेज कोणती आहे तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता सी दुसरी हेडिंग आहे माय फेवरेट पाच टाईम माझा वेळ घालवण्याचा आवडता छंद किंवा मी कोणती गोष्ट करण्यामध्ये जास्त वेळ घालतो फेवरेट पाच टाईम माझा आवडता पाच टाईम तर या ठिकाणी कोणता आहे इमेज आहे डी म्हणजे या ठिकाणी त्या इमेजमध्ये तुम्हाला दिसते की तो मुलगा आणि त्याच्या आजूबाजूला सगळी पुस्तकं दाखवलेली आहेत म्हणजे त्याचा फेवरेट पास टाईम काय असणार आहे टू रीड बुक्स ऑर टू रीड न्यू स्टोरी बुक्स द थर्ड वन इज वॉट अ कमोशन आता या ठिकाणी कमोशन म्हणजे नॉईज लाऊड नॉईज किंवा गोंगाट गरदा ज्याला म्हणू आपण आपण एखादी गोष्ट जर लक्ष देऊन करण्याचा प्रयत्न करत असू तर ती गोष्ट करण्यामध्ये आपल्याला ज्या आवाजाचा बॅकग्राऊंड नॉईजेस ज्याचा डिस्टर्ब होतो तर या ठिकाणी काय आहे इमेज नंबर ए कारण या ठिकाणी हा वाचत बसलेला आहे पण परून पलीकडून आपल्याला कोणतरी झोपलेलं आहे आणि त्याच्या घोरण्याचा आवाज त्याला डिस्टर्ब करतो आणि चारमध्ये आहे एनग्रॉस इन माय बुक एनग्रॉस इन माय बुक या ठिकाणी जी इमेज आहे ती बी आहे म्हणजे तो त्या पुस्तक वाचण्यामध्ये गडून गेलेला आहे करूया तर टायटल ऑफ दिस लेसन इज अँड एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काईंड आता काइंड के आय एन डी काइंड या शब्दाचा अर्थ जर ऍडजेक्टिव्ह म्हणून आपण घेतला तर काइंड म्हणजे दयाळू पण या ठिकाणी काइंड म्हणजे प्रकार जसं की आपण काइंड्स ऑफ वर्ड्स म्हणतो शब्दांचे प्रकार आणि ही जो काइंड पर्सन म्हणतो तो एक दयाळू व्यक्ती आहे तर काइंड या शब्दाचं विशेषण म्हणून वापर केला तर काइंड म्हणजे दयाभाव असणारा काइंड नेचर आणि जर आपण काइंड या शब्दाचा या ठिकाणी जो अर्थ आहे तो काइंड म्हणजे प्रकार स्पेशल स्पेशल म्हणजे काय काइंड आहे प्रकार आहे पण कसल्या प्रकारचं आहे स्पेशल विशेष किंवा ज्याला खास म्हणूया आता एनकाउंटर एनकाउंटर म्हणजे काय आमना सामना होणे किंवा अचानक एखादा प्रसंगाला सामोरं जाणे म्हणजे न ठरवता एखाद्याची गाठभेट होणे किंवा समोर येणे तर त्याला एनकाउंटर असं म्हटलं जातं आता एनकाउंटर हा शब्द आपण चित्रपटामध्ये सुद्धा पाहिलेला आहे पण त्या ठिकाणी जे एनकाउंटर असतं जे पोलीस वगैरे असतात तर ते काय करतात त्या गुन्हेगाराला प्रत्यक्ष समोरासमोर त्याचा सामना करून त्याच्यावर गोळ्या झाडतात आता एखाद्याचं एनकाउंटर केलं चित्रपटामध्ये जर आपण पाहिलं तर म्हणजे काय केलं तर पोलिसांनी त्या गुन्हेगाराला समोरासमोर गोळ्या घालून ठार मारले तर ते सुद्धा एनकाउंटर आहे पण या ठिकाणी एनकाउंटर म्हणजे काय तर या ठिकाणी एनकाउंटर म्हणजे आमना सामना होणे अचानकपणे एखाद्या प्रसंगाला सामोरं जाणे मग हे शीर्षक काय दर्शवत आहे अँड एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काय एक विशेष किंवा विशिष्ट प्रकारच्या प्रसंगाचा सामना कशा पद्धतीने झालेला आहे लेखकानं या पाठातून जी कथा सांगितलेली आहे किंवा हा जो प्रसंग सांगितलेला आहे ह्या प्रसंगाचं किंवा हा जो प्रसंग आहे तो कसा विशेष आहे हे या कथेतून आपल्याला लक्षात येत माय फादर वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर अ प्रायव्हेट कंपनी इन राणीगंज इन वेस्ट बेंगाल आता या वाक्यामध्ये मेडिकल प्रोफेशनल आता प्रोफेशन म्हणजे काय प्रोफेशन म्हणजे एखादा व्यवसाय असेल आपण जे काही मोठ्या व्यक्ती जे काही काम करत असतात तर त्याला त्यांचं प्रोफेशन असं म्हटलं जातं मग बिझनेस असेल सर्व्हिस असेल प्रायव्हेट कंपनी असेल फार्मिंग असेल दॅट इज दॅट दोज आर सम काइंड्स ऑफ प्रोफेशन तर या ठिकाणी जे प्रोफेशन आहे माय फादर म्हणजे द नॅरेटर ऑफ दिस स्टोरी इज अ चाईल्ड लाईक युअर एज तर या ठिकाणी वर्णन करणारा जो व्यक्ती आहे किंवा ज्यानं प्रत्यक्ष प्रसंग घडलेला आहे तर हा प्रसंगाला कोण सामोरं गेलेला आहे हा लेखक ज्यावेळेस लहान होता आपल्या वयाचा म्हणजे तुमच्या वयाचा तर त्यावेळेस त्या लेखकाला किंवा तो लेखक ह्या एका प्रसंगाचा त्याच्याशी आमना सामना झालेला आहे आणि तो सांगत असताना म्हणजे नॅरेटर ऑफ दिस स्टोरी इज अ रायटर अँड व्हेन दिस इन्सिडेंट हॅपन द रायटर वॉज लाईक युअर एज आणि ज्यावेळेस हा प्रसंग झालेला होता तर त्यावेळेस लेखकाचं वय तुमच्या वया इतकंच होतं लेखक काय सांगतो या ठिकाणी पहा माय फादर माय फादर म्हणजे माझे वडील वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल तर माझे वडील कोण होते मेडिकल आपल्याला मेडिकल हा शब्द माहिती आहे एम बी बी एस असेल डॉक्टर असेल किंवा हॉस्पिटलला आपण आजारी पडल्यानंतर जातो तर मेडिकल तर या ठिकाणी मेडिकल म्हणजे काय तर वैद्यकीय माय फादर वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल तर माझे वडील कोण होते 
एक वैद्यक वैद्यकीय प्रोफेशनलमध्ये काम करणारे वर्कर वर्किंग फॉर अ प्रायव्हेट कंपनी इन राणीगंज इन वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल दॅट इज द नेम ऑफ अ स्टेट इन आवर नेशन तर जसं महाराष्ट्र आहे तसं पश्चिम बंगाल तर पश्चिम बंगाल या राज्यातील राणीगंज या ठिकाणी असणारी जी प्रायव्हेट कंपनी आहे एक खाजगी कंपनी होती तर या खाजगी कंपनीमध्ये माझे वडील एक मेडिकल प्रोफेशनल म्हणून काम करत होते द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वेअर हाऊस इन इंडिव्हिज्युअल बेंगलोर इन साईड अ लार्ज कॅम्पस या कंपनीमध्ये काम करणारे जे ऑफिसर्स होते अधिकारी होते तर या सर्व अधिकाऱ्यांना ऑफ द कंपनी वेअर हाऊस इन इंडिव्हिज्युअल बेंगलोर आता बेंगलोर बेंगलोर म्हणजे काय तर घर म्हणजे मोठं घर आरामदायी तीन चार खोल्यांचा एक छोटासा बंगला ज्याला म्हणू आपण आता आपल्याकडचे सुद्धा घर असतील बऱ्याच जणांचे चांगले असतील तर बऱ्याच जणांचं एकच रूम हे आपली म्हणजे सर्वसामान्य व्यक्तीमध्ये एक दोन रूमचं घर असतं आणि त्याच रूममध्ये आपण मल्टीपर्पज यूज करत असतो किचन तेच हॉल तोच बेडरूम पण तेच स्टडी रूम सुद्धा आपली तीच असते मीन्स इफ वी बिलॉंग फ्रॉम अ कॉमन फॅमिली आवर हाऊस वॉट और व्हेअर वी लिव्ह दॅट इज आवर हाऊस आपण ज्या ठिकाणी जातो ते आपलं ज्या ठिकाणी राहतो ते आपलं घर असतं परंतु या ठिकाणी बेंगलोर म्हणजे जे श्रीमंत व्यक्ती असतात तर त्यांच्या घरं मोठी असतात वेगवेगळ्या खोल्या असतात इंडिव्हिज्युअल बेंगलोर तर हे प्रत्येक ऑफिसर हे कसे राहायचे इंडिव्हिज्युअल इंडिव्हिज्युअल म्हणजे वैयक्तिक म्हणजेच या ठिकाणी सेपरेट इंडिपेंडंट बेंगलोर प्रत्येक अधिकाऱ्यासाठी एक स्वतंत्र घर होत एक स्वतंत्र बंगला होत आणि हे प्रत्येक जण किंवा हे जे ऑफिसर्स होते त्या कंपनीमध्ये काम करणारे तर या ऑफिसर्सना प्रत्येकाने एक स्वतंत्र बंगला एका लार्ज कॅम्पसमध्ये एका मोठ्या परिसरामध्ये हे स्वतंत्र बंगले आणि या बंगल्यामध्ये हे त्या कंपनीमध्ये काम करणारे ऑफिसर्स राहायचे आवर हाऊस वॉज इन अ कॉर्नर ऑफ द कॅम्पस माय फादर वॉज ऑल्सो अ मेडिकल प्रोफेशनल ॲज अ ऑफिसर हु इज वर्किंग इन दॅट कंपनी इन दॅट प्रायव्हेट कंपनी माझे वडील सुद्धा एक मेडिकल ऑफिसर होते किंवा प्रोफेशनल होते आणि ते सुद्धा अधिकारी म्हणून त्या कंपनीत काम करत होते म्हणून आम्हाला सुद्धा त्या लार्ज कॅम्पसमध्ये एक स्वतंत्र असा बंगला मिळालेला होता आणि मग आमचा बंगला हा कुठा होता त्या कॅम्पसमध्ये आवर हाऊस वॉज इन अ कॉर्नर ऑफ कॅम्पस तर त्या कॅम्पसच्या कॉर्नरला म्हणजे कोपऱ्याला कडेला आमचं घर होत द ऑफिसर्स क्लब ऑज ॲडजंट्स अजयसंथ नियर टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आवर गार्ड आता या ठिकाणी बोल्ड याच्यामध्ये एक शब्द आहे तर ॲडजन सेंट असं आपण म्हणू शकतो पण याचा उच्चार काय आहे अजय सेंट अजय सेंट द प्रोनाउन्सिएशन ऑफ दिस वर्ड इज अजय सेंट द मिनिंग ऑफ दिस वर्ड इज नियर समीप असणे जवळ असणे तर द ऑफिसर्स क्लब आता ऑफिसरसाठी असणारा जी क्लब होती तर हे क्लबचं जी इमारत होती ती कुठं होती वॉज अजेसंट्स टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आवर गार्डन मग आमचं घर हे त्या कॅम्पसमध्ये एका कोपऱ्याला होते आणि आमच्या घराच्या बाउंड्री वॉलला लागून बाउंड्री वॉल म्हणजे काय कंपाऊंड वॉल ज्याला म्हणून आपण घराच्या सभोवती जे कंपाऊंड असतं किंवा कंपाउंड वॉल असतं तर त्याला बाउंड्री वॉल असं म्हटलं जातं अजेसंट्स टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आवर गार्डन मग आमच्या घराची जी गार्डन होती किंवा जी बाग होती परस बाग होती तर त्या परस बागेच्या जी बाउंड्री वॉल होती म्हणजे कंपाऊंड वॉल होती किंवा ज्याला आपण कुंपण म्हणूया तर त्याला लागूनच त्या एरियातील ऑफिसर्ससाठीचा क्लबची इमारत त्या ठिकाणी होती द कंपाऊंड वॉज लक्झरियस विथ ग्रीन ग्रास कलरफुल फ्लावर्स अँड होस्ट ऑफ टॉल अँड मॅजेस्टिक ट्रीज मग त्या लार्ज कॅम्पसचं जे कंपाऊंड होत त्या संपूर्ण परिसराचं जे कंपाऊंड होत संरक्षक भिंत जी होती तर ती कशा पद्धतीची होती आमचं घर तर त्या कंपाऊंडला लागूनच होतं आणि आमच्या घराला लागूनच ऑफिसरचं क्लब होतं आणि आमचं घर हे त्या कॅम्पसच्या एका कोपऱ्याला होतं आणि त्या ठिकाणी जे कंपाऊंड वॉल होतं तर ते कसं होतं द कंपाऊंड वॉज लक्झरियस विथ ग्रीन ग्रास आता लक्झरियस हा शब्द जर घराच्या बाबतीत वापरला किंवा आपण ट्रॅव्हल्स वगैरे म्हणतो लक्झरी ट्रॅव्हल्स न जायचं किंवा ट्रॅव्हल्स ह्या लक्झरी असतात आपली जी महामंडळाची एस टी बस असते तर ते फक्त शीट असते त्याला काही कुशन वगैरे नसतं परंतु जर आपण ट्रॅव्हलला गेलं तर मस्त शीट सुद्धा आरामदायक व्यवस्थित बसण्यासारखे कुशन वगैरे केलेलं असतं म्हणून त्याला आपण लक्झरियस समजून म्हणतो तर लक्झरियस हा शब्द ज्यावेळेस आपण मटेरियलिस्टिक किंवा भौतिक बाबीशी आपल्या घराशी किंवा एखाद्या कारशी 
याच्या सोबत ज्यावेळेस हा शब्द वापरतो त्यावेळेस या शब्दाचा अर्थ होतो आरामदायक किंवा सर्व सुखसोयी असणार अशा पद्धतीचं पण या ठिकाणी बाउंड्री वॉल कशी आहे लक्झरियस पण या ठिकाणी ही जी लक्झरी आहे किंवा या ठिकाणी जी विपुलता आहे ती कशाच्या बाबतीत आहे विथ ग्रीन ग्रास ग्रास आहे पण तो कसा आहे ग्रीन आहे हिरवगार गवत अशा पद्धतीचं कलरफुल फ्लावर्स मग त्या ठिकाणी कलरफुल फ्लावर्स त्या ठिकाणी जी फुलं होती ती विविध रंगी अशा पद्धतीची फुलं असायची अँड होस्ट ऑफ टॉल अँड मॅजेस्टिक ट्रीज होस्ट मीन्स अ बंच ऑर लार्ज क्वांटिटी तर त्या ठिकाणी कडेला एक वनराई ज्याला म्हणू आपण किंवा होस्ट ऑफ लार्ज अँड मॅजेस्टिक ट्रीज मोठे आणि प्रचंड उंच वाढलेल्या वृक्षांची राई तिथं होती द सीझनल व्हेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन्स ऑफ द हाऊस होल्ड्स अँड द मॅग्निफिशियंट ट्रीज कॉन्स्टंटली अट्रॅक्टेड स्क्विरल्स अँड मेनी स्पायसेस ऑफ बर्ड्स अ ग्रुप ऑफ लंगूर हॅड इव्हन मेड देअर डेन इन अँड अश्वथ ट्री नियर बाय द कंपाउंड वॉज लक्झरियस विथ ग्रीन ग्रास कलरफुल फ्लावर्स अँड अ होस्ट ऑफ टॉल अँड मॅजेस्टिक ट्रीज आता ट्रीज ज्या होत्या त्या कशा होत्या टॉल होत्या म्हणजे उंच होत्या आणि मॅजेस्टिक म्हणजे भव्य होते मोठे आणि उंच वृक्ष त्या कंपाउंड वॉलच्या बाजूला होते द सीझनल व्हेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन आता किचन गार्डन गार्डन आहे पण ही फुलाची गार्डन नाही तर ही गार्डन कोणती आहे किचन गार्डन आहे जुन्या काळामध्ये किंवा ज्या ठिकाणी मोठी घराचा परिसर हा मोठा असतो रिकामी जागा जास्त असते तर काही वेळेस मग त्या ठिकाणी आपल्याला फुलांची झाडं फळांची झाडं किंवा जे काही समजा आपल्याला किचनमध्ये लागणारे जे व्हेजिटेबल्स असतात म्हणजे फळभाज्या असतात तर त्या फळभाज्या सुद्धा आपण त्या रिकाम्या जागांमध्ये घेत असतो जुन्या काळामध्ये जी घरं असायची ती मोठी मोठी असायची आणि मग त्याला परस बाग असं म्हटलं जायचं घराच्या पाठीमागे जे अंगण असायचं किंवा जी परस म्हणजे रिकामी जागा असायची तर त्या जागेमध्ये जे वृक्ष किंवा भाजीपाला केला जायचा तर त्याला परस बाग असं म्हटलं जातं तर या ठिकाणी किचन गार्डन किचन गार्डन म्हणजे काय की ज्या गार्डनमधून किचनमध्ये युटिलाईज होणारी उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या भाजीपाल्याचं उत्पादन घेतलं जातं किंवा त्याची लागवड केली जाते तर त्या बागेला किंवा ज्या ठिकाणी ते कल्टिवेट केलं जातं त्याला किचन गार्डन असं म्हटलं जातं द सीझनल व्हेजिटेबल्स म्हणजे ऋतूनुसार येणारे फळबागा इन द किचन गार्डन्स आमच्या परस बागेमध्ये आम्ही ऋतूनुसार ज्या भाजीपाल्यांचं उत्पादन घ्यायचं ते ऑफ द हाऊस होल्ड्स अँड द मॅग्निफिशियंट ट्रीज मॅग्निफिशियंट मीन्स अतिशय भव्य उंच मोठे मोठे त्या कंपाऊंडला लागू असणारे लागून असणारे अँड द मॅग्निफिशियंट ट्रीज कॉन्स्टंटली कॉन्स्टंटली म्हणजे फ्रिक्वेंटली किंवा कंटिन्युअसली सातत्यानं कॉन्स्टंटली अट्रॅक्टेड स्क्युरल्स आता स्क्युरल स्क्युरल म्हणजे काय हरवत आहे आणि अट्रॅक्टेड म्हणजे आकर्षित करून घेणे कॉन्स्टंटली अट्रॅक्टेड स्क्युरल्स अँड मेनी स्पायसेस ऑफ बर्ड्स स्पायसेस म्हणजे प्रजाती आणि बर्ड्स म्हणजे पक्षी तर त्या कंपाऊंड वॉलच्या बाजूला असणारी मोठी वृक्ष आणि आमच्या किचन गार्डनमध्ये ज्या सीझनल भाजीपाल्याचं उत्पादन आम्ही घ्यायचो यामुळं सातत्यानं वेगवेगळ्या प्रकारच्या पक्षांच्या प्रजाती की म्हणजेच काय तर भिन्न भिन्न प्रकारचे पक्षी आणि खरुताई नेहमीच त्या भागामध्ये असायचे अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स आता वानराची एक टोळी तर त्यांनी तर काय केलेलं होतं हॅड इव्हन मेड देअर डेन इन अँड अश्वत्थ ट्री नियर बाय जवळच असणारा जो अश्वत्थ ट्री आहे अश्वत्थ म्हणजे काय त्याला आपण निर्वाणा ट्री पण म्हणतो बोधिसत्व असंही म्हणतो आपण कारण का गौतम बुद्धांना ज्या वृक्षाखाली दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती झाली तर ते वृक्ष त्या वृक्षाला बोधिसत्व असं म्हटलं जातं त्यालाच आपण निर्वाणा ट्री असं म्हणतो त्याच वृक्षाला पिंपळाचं वृक्ष असं म्हटलं जातं वड आणि पिंपळ हे खूप मोठे आणि खूप मोठी वाढणारी वृक्ष आहेत अ ग्रुप ऑफ लंगूर हॅड इव्हन मेड देअर डेन डेन म्हणजे काय जसं एखादे प्राणी गुहेमध्ये राहतात म्हणजे हॅबिटेंट देअर नॅचरल प्लेस वेअर द अॅनिमल्स लिव्ह तर त्यांनी सुद्धा त्या मोठ्या अशा पिंपळाच्या झाडावर जे की जवळच होतं तर त्या ठिकाणी त्यांचा मुक्काम केलेला होता म्हणजे ते त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी राहायचे दे हॅड ऑल बिकम अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ अवर एक्झिस्टन्स अँड डेली लाईफ दे मीन्स ऑल ग्रीनरी द लक्झरीनेस ऑर द रिचनेस ऑफ दॅट कंपाऊंड वॉल दोज ट्रीज डिफरंट टाईप्स ऑफ फ्लावर्स लक्झरियस ग्रीन ग्रास स्क्विरल्स डिफरंट टाईप ऑफ बर्ड्स अँड 
a group of lungus. All these are become a part and parcel of our existence and daily life. The daily life means the daily life. Existence means our own existence is a part of our existence. A part and parcel means inevitable thing or a routine thing. आता हे सगळं आमच्या सवयीचं झालेलं होतं वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी असतील खारुताई असतील किंवा त्या ठिकाणी असणारी वानराची टोळी असेल तर ह्या सगळ्या बाबी आमच्या नित्य सवयीच्या बनलेल्या होत्या हिअर इज सम क्वेश्चन वॉट वॉज द प्रोफेशन ऑफ द रायटर्स फादर आता रायटर्सच्या फादरचं म्हणजे लेखकाच्या वडिलांचं प्रोफेशनल काय होतं वॉट वॉज द प्रोफेशन ऑफ रायटर्स फादर Uh, the answer of this question is the very first line of this lesson. The question is the first line of this lesson. What was the profession of the writer's father? The answer of this question is the uh, writer's father profession was or uh, the writer's father was a medical professional. The lekha kache wadil koon hote medical professional hote. Ata describe the campus where the writer's family live. आता लेखकाचं कुटुंब ज्या ठिकाणी राहत होत तर त्या ठिकाणचं जे कॅम्पस होता जो परिसर होता तर ह्या परिसराबद्दल आपल्याला वर्णन करायचं द हाऊस ऑर द बेंगलो ऑफ द रायटर्स फॅमिली वॉज ॲट द कॉर्नर ऑफ दॅट लार्ज कॅम्पस वेअर द ऑल द ऑफिसर्स लिव्हड इन इंडिव्हिज्युअल बेंगलोज इन दॅट लार्ज कॅम्पस बिसाईड ऑर नियर बाय द नॅरेटर्स ऑर द रायटर्स हाऊस किचन गार्डन्स कंपाऊंड वॉल देअर वॉज अ क्लब हाऊस ऑर ऑफिसर्स क्लब हाऊस द कंपाऊंड वॉज रिच ऑर लक्झरियस विथ ग्रीन ग्रास देर आर अ डिफरंट कलर कलर्स फ्लावर्स अँड द मॅजेस्टिक अँड टॉल ट्रीज नियर बाय द कंपाऊंड वॉल इन द किचन गार्डन they took the seasonal vegetables uh, crop and because of that uh, natural beauty many species of birds uh, squirrels and a group of langurs also made a den uh, on ashwatthama tree nearby this is the description of the campus where the writer's family lived now see the next paragraph a small incident on a saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of god's creation a small incident incident what do you mean by incident incident means prasang ata ha prasang kasa hai small chhota sa prasang on a saturday afternoon afternoon manje dupar jala manto apan morning afternoon ani evening tar eka shanivar cha dupari ghadlela ek chhota sa prasang left a profound effect profound effect means very large effect very vivid or great effect khup kholwar majya manavar tya prasangacha parinam jhalela effect on me tar tya prasangacha khup kholwar majya manavar parinam jhala and unfolded unfold karne manje fold karne manje ghadi gan ani unfold karne manje ukalne kiwa gupit ukalne kiwa ghadi ukalne and unfolded manje revealed गुपित उघड करणे अँड अनफोल्डेड बिफोर माय आईज अ होल न्यू डायमेन्शन आता या ठिकाणी होल न्यू डायमेन्शन होल म्हणजे संपूर्ण न्यू डायमेन्शन एक नवीन प्रस्पेक्टिव्ह एक नवीन व्हिजन किंवा नवीन दृष्टिकोन और न्यू फॅक्टर विच इज अननोन टिल नाव आपल्याला अनोळखी असणारी आपणाला माहीत नसणारी अशी एखादी गोष्ट असं एखादं गुपित उघडणे अ होल न्यू डायमेन्शन to the wonders of god's creation ata he gupit konto hot konti navin gosht mala yachatun janavli kiwa majya samor ughad jali kiwa mala ti samajli wonders of god's creation wonder wonder manje ashchary ata seven wonders of worlds kiwa 10 wonders of worlds apnala jagatil sat ashchary konte ahet he jar apan google var search kele tar tyache naav apnala letat to wonders manje kay ashchary ashchary manje kay जे ज्या ज्या बाबीवर आपला विश्वास बसणार नाही परंतु ती बाब अस्तित्वात आहे म्हणजे सत्य आहे अनाकलनीय आहे किंवा ज्याला काय म्हणूया अविश्वसनीय अशी गोष्ट ज्याच्यावर आपण सहजासहजी विश्वास ठेवू शकत नाही किंवा जी गोष्ट कशी झाली असेल याचं आपल्याला आश्चर्य वाटतं जे आपल्याला समजत नाही त्याला आपण 
वंडर्स असे आश्चर्य वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन आता क्रिएशन म्हणजे निर्मिती पण कोणाची निर्मिती आहे गॉड्स क्रिएशन ईश्वराच्या निर्मितीचं जे गुपित आहे तर या गुपित किंवा हे आश्चर्य त्या प्रसंगातून मला त्या ठिकाणी उमजलं किंवा ते उमगलं इट वॉज अ फ्यू डेज इन टू द पूजा व्हॅकेशन आता व्हॅकेशन व्हॅकेशन म्हणजे काय आता समजा उन्हाळ्याची जी सुट्टी असते किंवा दिपाळीची जी सुट्टी असते तर त्याला व्हॅकेशन असं म्हणतो पण एखाद्या दिवशी जर शाळेला सुट्टी असेल ना आपण त्याला हॉलिडे म्हणतो सुट्टी म्हणतो पण ज्यास लॉंग व्हॅकेशन असतं किंवा लॉंग हॉलिडेज असतात म्हणजे दीर्घकालीन सुट्ट्या जसे असतात जशा पद्धतीने आपल्याकडं दिपाळीमध्ये आणि उन्हाळ्यामध्ये असतात तर ह्या दीर्घ सुट्ट्यांना व्हॅकेशन असं म्हटलं जातं इट वॉज अ फ्यू डेज इन टू द पूजा व्हॅकेशन आता हा जो लेखक आहे तो किंवा ह्यांचं जे कुटुंब आहे ते वेस्ट बेंगालमध्ये राहतं आपल्याकडं दिपाळीच्या दिवस म्हणजे दिपाळीमध्ये आपल्याला पंधरावे दिवस शाळेला सुट्ट्या असतात पण पश्चिम बंगालमध्ये जर आपण विचार केला तर पश्चिम बंगालमध्ये सगळ्यात मोठा जो उत्सव आहे तर तो देवीचा नवरात्र उत्सव जो असतो तर तो साजरा केला जातो आणि मग त्या राज्यामध्ये त्या राज्यातील शाळांना पूजा व्हॅकेशनमध्ये म्हणजे नवरात्र काळावधीमध्ये शाळांना सुट्ट्या असतात जर आपण काही ख्रिश्चन कम्युनिटीचं पाहिलं तर ज्यावेळेस ख्रिश्चन म्हणजे ख्रिसमस हा सण असतो तर जे कॉन्व्हेंट स्कूल असतात तर त्या स्कूलला या डिसेंबर एंडिंगला किंवा पंचवीस डिसेंबरला जो ख्रिसमस असतो तर त्या दरम्यान शाळेला सुट्ट्या असतात म्हणजे सणानुसार प्रदेशानुसार सुट्ट्यांचं म्हणजे दीर्घ सुट्ट्यांचं जे काही नियोजन आहे ते आपल्याला भिन्न असताना दिसून येतं आपल्या महाराष्ट्राचा आपण विचार केला तर आपल्याकडं दिपाळीला आणि उन्हाळ्यामध्ये दीर्घ सुट्ट्या असतात तर पूजा व्हॅकेशन म्हणजे काय नवरात्र उत्सवाच्या सुट्ट्यांना अजून थोडे दिवस शिल्लक होते जस्ट लाईक फॉर एनी अदर चाइल्ड द हॉलिडेज प्रोव्हायडेड अन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर मी टू बिकम इनग्रॉस्ड इन व्हेरियस मॅगझिन्स अँड स्टोरी बुक्स पब्लिश स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिव्ह सीझन जस्ट लाईक फॉर एनी अदर चाइल्ड द हॉलिडेज प्रोव्हायडेड हॉलिडे म्हणजे सुट्ट्या Holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and story books. Opportunity. To give an opportunity or provide. Provide means poor one. Opportunity means ek sandhi. Kiwa aapan golden opportunity haa shabda aapartho. Suvarna sandhi. Tar just like for any other child. Sirs, dusra mula pramane. Aaj aapan paato. Agudha chakala aapande mula story books ho gare vaat saachi. Aaj hi vaat saato mi samda. परंतु आज आपण वाचनापेक्षा जास्त वेळ टी व्ही आणि मोबाईल किंवा इंटरनेटवर जास्त घालतो म्हणजे वाचनासाठी आपल्याकडे वेळ कमी आहे पण धीस स्टोरी ऑर द नॅरेटर व्हेन धीस इन्सिडेंट हॅपन दॅट वॉज मेनी इयर्स एगो देर वॉज नो मच फॅसिलिटी ऑफ टेलिव्हिजन ऑर इंटरनेट ऑर मोबाईल फोन्स मोबाईल फोन्स इंटरनेट आर द कमिंग इन्व्हेन्शन ऑर द निवेस्ट इन्व्हेन्शन मॉडर्न टेक्नॉलॉजी आता या ठिकाणी मोबाईल फोन्स किंवा समजा जी काही इंटरनेटची सुविधा आहे किंवा आता सध्या जी काही ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आहे तर ही त्या काळामध्ये नव्हती मग त्या काळामध्ये मुलं काय करायचे तर पुस्तकं वगैरे वाचायचे मुलांमुलांसोबत एकत्रित येऊन ते खेळायचे शेतामध्ये वगैरे जायचे समजा परंतु आत्ता आपण पाहतो की आपण कुठेतरी गेलो तरी प्रत्येकजण किंवा आपल्या कुटुंबामधील जरी सदस्य एकत्र बसलेले असतील तर आई एका फोनवर चालू असते वडील एका फोनवर पाहत असतात आणि मुलंसुद्धा फोनवर पाहत असतात म्हणजे फोनवर सर्चिंग त्यांचं चालू असतं चॅटिंग वगैरे म्हणजे वी नाव अ डेज वी एनग्रॉस इन मॉडर्न टेक्नॉलॉजी बट ॲट द टाईम जस्ट लाईक फॉर एनी अदर चाईल्ड द हॉलिडेज प्रोव्हायडेड अन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर मी टू बिकम एनग्रॉस इन व्हेरियस मॅगझिन अँड स्टोरी बुक्स आता स्टोरी बुक्स म्हणजे काय कथेची पुस्तकं आणि मॅगझिन्स म्हणजे काय जसं की आता दररोज निघणारा जो पेपर असतो त्याला आपण दैनिक म्हणतो डेली न्यूज पेपर जे आठवड्याला नसतं त्याला साप्ताहिक म्हटलं जातं जे पंधरा दिवसाला प्रकाशित होतं त्याला पाक्षिक असं म्हटलं जातं आणि जे महिन्याला प्रकाशित होतं तर त्याला मासिक असं म्हटलं जातं आणि जे वार्षिक असतं त्याला वार्षिक विशेषांक असं म्हणतो मग हे जे आठवड्याला पंधरा दिवसाला आणि महिन्याला किंवा वार्षिक प्रकाशित होणारी जी प्रकाशनं आहे तर याला मॅगझिन्स असं म्हटलं जातं मग हे वेगवेगळ्या विषयाचे असतात क्रीडा विषयक वेगळी मॅगझिन एंटरटेनमेंटची वेगळी असतील सायन्स मॅगझिन वेगळी असतील जे पंधरा दिवसाला महिन्याला किंवा वर्षाला प्रकाशित होतं तर हा लेखक काय म्हणतो या ठिकाणी पहा 
the holidays provided an opportunity for me to become engrossed engrossed means occupied in or to काय म्हणूया आपण त्याला की अतिशय आवडीने एखादी गोष्ट करणे ऑक्युपाईड म्हणजे त्याच्यामध्ये व्यस्त होणे तर सुट्ट्या म्हणजे माझ्यासाठी एक पर्वणी असायची सुवर्ण संधी असायची कशासाठी व्हेरियस मॅगझिन्स अँड स्टोरी बुक्स वेगवेगळ्या प्रकारची मासिकं आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या कथांच्या पुस्तकामध्ये घडून जाणं त्याच्यामध्ये रमून जाण्याची एक मला संधी असायची स्टोरी बुक्स पब्लिशड स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन इन द फेस्टिव्ह सीझन सणाच्या कालावधीमध्ये विशेष मुलांसाठी प्रकाशित केलेली हे मॅगझिन्स आणि कथा पुस्तकं वाचण्यामध्ये मी रमून जायचो आफ्टर हर्टी लंच माय पॅरेंट्स अँड माय यंगर सिस्टर्स ले डाऊन फॉर अन आफ्टरनून नॅप अँड आय सेटल डाऊन विथ अ स्टोरी बुक आफ्टर हर्टी लंच आता हर्ट हा शब्द आहे एच ई आर टी हर्ट म्हणजे काय तर हृदय म्हणतो डोंट ब्रेक माय हर्ट म्हटल्यासारखं तर हर्ट म्हणजे हृदय पण या ठिकाणी हर्टी लंच आता लंच वॉट यू मीन बाय लंच लंच म्हणजे दुपारचं जेवण सकाळचं जे जेवण असतं किंवा नाश्ता असतो त्याला आपण ब्रेकफास्ट असतो म्हणतो मॉर्निंग मील एम ई ए एल मील म्हणजे जेवण मग हे मील तुम्ही दिवसामध्ये कोणत्या वेळेला घेता त्यानुसार मग त्याची वेगवेगळी नावं आहेत जर आपण अर्ली मॉर्निंग घेतलं तर त्याला आपण ब्रेकफास्ट असं म्हणतो दुपारच्या वेळी जे असतं मध्यान्ह भोजन ज्याला म्हणतो मराठीमध्ये आपण तर या मध्यान्ह भोजनला लंच असं म्हटलं जातं इंग्रजीमध्ये आणि रात्रीच्या वेळेस ज्या आपण जे जेवण करतो तर रात्रीच्या भोजनाला किंवा लेट नाईट जे मील असतं तर त्याला डिनर असं म्हटलं जातं इंग्रजीमध्ये म्हणजे ब्रेकफास्ट लंच आणि डिनर आपण त्याला नेहारी दुपारचं जेवण आणि रात्रीचं जेवण असं म्हणतो मग आफ्टर अ हर्टी लंच आता हर्टी म्हणजे काय हर्ट म्हणजे हृदय पण या ठिकाणी हर्टी म्हणजे काय भरपेट किंवा येथेच ज्याला म्हणूया आपण भरपूर अशा पद्धतीच आता समजा ज्यावेळेस आंबे वगैरे असतात रस वगैरे केलेला असतो आणि उन्हाळ्यामध्ये सुट्ट्या पण असतात मग रस पोळी किंवा चपाती रस याचा सुद्धा आनंद आपण दुपारच्या वेळेस असा भरपेट घेतो आणि फुल जेवण करून मग थोडीशी दुलकी घेतो किंवा झोप घेतो तशा पद्धतीनं आफ्टर हर्टी लंच माय पॅरेंट्स अँड माय यंगर सिस्टर्स यंगर आता यंगर म्हणजे काय छोटी स्मॉलर वन्स आफ्टर हर्टी लंच माय पॅरेंट्स अँड माय यंगर सिस्टर्स ले डाऊन फॉर अन आफ्टरनून नॅप तर दुपारच्या भरपेट जेवणासाठी नंतर माझे पॅरेंट्स म्हणजे आई वडील आणि माझ्या ज्या छोट्या बहिणी होत्या तर ह्या काय केलेल्या ले डाऊन त्या थोड्याशा पोहडल्या कशासाठी फॉर अन आफ्टरनून नॅप आता नॅप एन ए पी नॅप म्हणजे डुलकी आता काही विद्यार्थी वर्गामध्ये सुद्धा जेवण करून आल्यानंतर सर समोर शिकवत असतात आणि हे डुलकी घेत असतात पण या ठिकाणी आफ्टरनून नॅप म्हणजे दुपारच्या वेळेस रिकामी दुपारचं जेवण झाल्यानंतर जी छोटीशी डुलकी घेतली जाते म्हणजे एक अर्ध्या एक तासाची जी झोप असते तर त्याला आफ्टरनून नॅप असं म्हटलं जातं आफ्टर अ हर्टी लंच माय पॅरेंट्स अँड माय यंगर सिस्टर्स ले डाऊन फॉर अन आफ्टरनून नॅप अँड आय सेटल डाऊन आणि मी काय केलो मग कुटुंबातील बाकीचे सदस्य ते झोपले पोहडले आय सेटल डाऊन विथ अ स्टोरी बुक परंतु मी झोपलो का तर नाही तर मी काय मला काय आवडायचं तर पुस्तक वाचा तर मी एका स्टोरी बुकमध्ये किंवा एक गोष्टीचं पुस्तक घेऊन मी स्थान आपण न झालो गोष्ट वाचण्यासाठी द क्वाईट आफ्टरनून क्वाईट म्हणजे अतिशय शांत क्वाईट आफ्टरनून प्रेझेंटेड द परफेक्ट बॅकड्रॉप फॉर रिडिंग अँड ॲडव्हेंचर स्टोरी आता ॲडव्हेंचर ॲडव्हेंचर म्हणजे काय साहसी म्हणजे आपल्या शरीरावर रोमांच आणणारी रोमांस हा वेगळा शब्द आहे आणि रोमांस हा वेगळा शब्द आहे रोमांचक कथा म्हणजेच साहसी कथा आणि रोमांस म्हणजे जे काही लव्ह रिलेशन्स असतात तर त्याला आपण रोमांस असं म्हणतो आणि रोमांचक म्हणजे काय तर साहसे ॲडव्हेंचरस स्टोरीज द क्वाईट आफ्टरनून प्रेझेंटेड द परफेक्ट बॅकड्रॉप परफेक्ट परफेक्ट म्हणजे अतिशय योग्य अशा पद्धतीचं बॅकड्रॉप म्हणजे बॅकग्राऊंड सिच्युएशन म्हणजे जसं आपण रात्रीच्या वेळेस समजा एखादा चित्रपट पाहतो आणि तो कांचना वन कांचना टू साऊथचे का भूताचे पिक्चर आहेत आणि अशा वेळेसच वादळ वगैरे सुटलं आणि तिथं टी व्हीमध्ये पण भूताचा सीन चालू आहे हॉरर चालू आहे म्हणजे हॉरर सीन चालू आहे आणि अचानक लाईट गेली तर ते जे वातावरण आहे किंवा तशा पद्धतीचं जे काही फिलिंग आहे आपण सगळे घाबरून जातो ते पाहत असतं तशा पद्धतीने एखादी साहसी गोष्ट तुम्ही वाचताय पुढं काय पुढं काय अशी उत्कंठा लागलेली आणि वातावरण अतिशय 
शांत किंवा भयान शांतता लाईक द सेम वे द क्वाईट आफ्टरनून प्रेझेंटेड द परफेक्ट बॅकड्रॉप फॉर रिडिंग अँड ॲडव्हेंचरस स्टोरी तर अशा पद्धतीची सहाशी गोष्ट वाचण्यासाठीचं तर ते दुपारचं वातावरण किंवा ती शांतता हे एक योग्य अशा पद्धतीचं वातावरण होतं द सायलेन्स वॉज सायलेन्स म्हणजे ती शांतता वॉज अक्युजनली अक्युजनली म्हणजे समटाईम्स अधूनमधून द सायलेन्स वॉज अक्युजनली ब्रोकन बाय द साऊंड ऑफ माय फॅमिली स्नोरिंग द इंटरमिटंट ऑफ हाऊस स्पॅरोज द हार्श कामिंग ऑफ अ क्रो द श्रील कॉल ऑफ अ काईट फ्लाईंग हाय अबोव द ग्राउंड मिनिट स्टिक्ड बाय आय बिकेम डीपली अब्झॉ इन द बुक द सायलेन्स आय वॉज रिडिंग आय वॉज सेटल डाऊन दॅट सॅटर्डे आफ्टरनून आफ्टरनून अँड आय वॉज सेटल डाऊन विथ अ स्टोरी बुक आय वॉज रिडिंग ॲडव्हेंचरस स्टोरी द एन्व्हायरमेंट इज परफेक्ट टू रीड द ॲडव्हेंचरस स्टोरी त्या ठिकाणचं वातावरणसुद्धा अतिशय शांत होतं आणि साहसी कथा वाचण्यासाठी ते अतिशय योग्य अशा पद्धतीचं होतं परंतु द सायलेन्स वॉज अक्युजनली ब्रोक परंतु ती शांतता अधूनमधून भंग व्हायची तर काय कोण कोणत्या बाबीमुळं भंग व्हायची द साऊंड ऑफ माय फॅमिली स्नोरिंग स्नोरिंग म्हणजे घोरणे आता काही काही व्यक्ती झोपेमध्ये घोरतात खूपच घोरतात मग अधूनमधून माझ्या कुटुंबाच्या घोरण्याचा आवाज द इंटरमिटंट इंटरमिटंट म्हणजे फ्रिक्वंट आता चिमण्या वगैरे असतील आपण पाहिलेलं आहे की लेखकाचं घर आणि त्याच्या अवतीभोवती भरपूर झाडं होती आणि त्या झाडावर वेगवेगळे पक्षी असायचे तर त्या पक्ष्यांचा किलबिलाट किलबिलाट इंटरमिटंट मीन्स फ्रिक्वंट ऑफ हाऊस पॅरुच त्या ज्या चिमण्या आहेत त्या चिमण्यांचा चिवचिवाट असायचा द हार्श कावींग ऑफ अ क्रो अधूनच अधूनमधूनच हार्श कावींग ऑफ क्रो कावळ्याचा एक कर्कश आवाज त्या ठिकाणी यायचा द श्रील श्रील म्हणजे काय व्हेरी हाय अँड लाऊड साऊंड ऑर व्हॉइस अधूनमधूनच अतिशय कर्कश आणि मोठा व्हेरी हाय अँड लाऊड साऊंड कॉल ऑफ अ काईट काईट म्हणजे काय घार फ्लाईंग हाय अबोव द ग्राउंड फ्लाईंग हाय अबोव द ग्राउंड जमिनीपासून खूप उंचावर वर उडत असताना अधूनमधूनच त्या घारीचा आवाज त्या ठिकाणी यायचा तर अशा किंवा या बाबीमुळं माझी शांतता थोडीशी किंवा त्यावेळेची शांतता थोडी भंग होत होती मिनिट स्टिकड बाय एक एक मिनिट घड्याचा काठा पुढं पुढे सरकत होता आय बिकेम डीपली अब्झॉर्ड इन द बुक आणि मी त्या पुस्तकामध्ये पूर्णपणे घडून गेलेलो होतो म्हणजे पूर्णपणे एकाग्र आणि रममाण त्या कथेमध्ये मी झालेलो होतो आणि सडनली अशातच आय हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्कनिंग फ्युरियसली इन द डिस्टन्स सडनली आय हर्ड हिअर हिअर म्हणजे ऐकले आणि मी पुस्तक वाचत असताना मध्येच मला एक आवाज ऐकू आला कशाचा होता आय हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्युरियसली इन द डिस्टन्स डिस्टन्स म्हणजे अंतरावरून काही अंतरावरून अ ग्रुप ऑफ डॉग्स कुत्र्यांचा एक घोळका बार्किंग फ्युरियसली तो काय करत होता बार्क करत होता बार्क म्हणजे बार्क या शब्दाचा झाडाची साल असा पण अर्थ होतो आणि या ठिकाणी बार्किंग हा जो आहे हा शब्द कुत्र्याच्या आवाजाशी आहे म्हणून भुंकणे तर कुत्र्यांचा एक घोळका फ्युरियसली म्हणजे अग्रेसिवली किंवा अधूनमधून भुंकत होती आय हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्युरियसली इन द डिस्टन्स काही अंतरावरून कुत्र्याच्या भुंकण्याचा किंवा कुत्र्याच्या घोळक्याच्या भुंकण्याचा आवाज येत होता आय चूज चूज म्हणजे निवडणे आय चूज टू इग्नोर द कमोशन थिंकिंग दॅट द पॅक ऑफ डॉग्स माईट हॅव कन्सर्न अ हॅपलेस पिक फर्स्ट वेन आय हर्ड द नॉईज ऑफ दॅट बार्किंग डॉग ऑर द ग्रुप ऑफ बार्किंग डॉग्स विच केम फ्रॉम अ डिस्टन्स त्या अंतरावरून किंवा थोड्या दूरवरून कुत्र्यांच्या भुंकण्याचा जो आवाज येत होता तर सर्वप्रथम मी काय केलं की त्या आवाजाकडे दुर्लक्ष करायचं ठरवलं आय चूज टू इग्नोर द कमोशन म्हणजे कमोशन व्हॉट इज इन माय कमोशन कमोशन मीन्स नॉईज अँड कन्फ्युजन म्हणजे गोंगाट त्याला म्हणू या गोंधळ किंवा गोंगाट किंवा अनेक आवाज एकत्रित येऊन जो काही गोंधळ तयार होतो त्याला कमोशन असं म्हटलं जातं आय चूज टू इग्नोर द कमोशन थिंकिंग दॅट द पॅक ऑफ डॉग्स माईट हॅव कन्सर्न हॅप लाईस पिक 
helpless means unfortunate or we can say helpless pig asahya acha apnala maithe ki kutrancha gholkyamade jar dukracha ekhada pilu aala tar te sagle kutre tyachavar tutun padtat kiwa motmotyana bhunkun tela mhanje te shikar karnacha te prayatna karta tasha paddhatina mala suddha vatla ki ekhada asahya dukracha pilu kiwa ekhada dukkar tya gholkyamade sapadlela asil ani mhanun mi kay kele tya gondala kade त्या गोंगाटाकडं दुर्लक्ष करण्याचं ठरवलं बिकॉज आय एम स्टील इन इनग्रॉस इन दॅट ॲडव्हेंचरस स्टोरी बट सून द बार्किंग बिकेम लाऊडर अँड मोर अग्रेसिव्ह अँड अलार्म कावींग ऑफ अ फ्लॉक ऑफ क्रोज ॲडे टू द कखफनी बट सून आता सून एस डबल ओ एन सून म्हणजे मुलाची पत्नी नाही सून म्हणतो ना आपण या ठिकाणी सून म्हणजे काय कमिंग सून लवकरच बट सून परंतु लवकरच काय झालं द बार्किंग बिकेम लाऊडर कुत्र्याच्या भुंकण्याचा जो आवाज होता तो कसा होत गेला बिकेम लाऊडर तो मोठा मोठा होऊ लागला म्हणजे तो घोळका आता जवळ येत होता अँड मोर अग्रेसिव्ह मोठ्यानं आणि अग्रेसिव्हली अतिशय आक्रमकपणे आणि मोठ्या आवाजात ते कुत्रे भुंकत होते अँड अलार्म कावींग ऑफ अ फ्लॉक ऑफ क्रोज ॲडे टू द कफनी फ्लॉक ऑफ अ फ्लॉक अ फ्लॉक म्हणजे काय थवा पक्ष्यांचा जो घोळका असतो त्याला आपण थवा म्हणतो प्राण्याचा जो काही असतो त्याला आपण कळप असं म्हणतो आणि माणसाची जी असते ती गर्दी दीज आर द कलेक्टिव्ह नाउन्स हे समुदाय वाचक नाम आहेत मानवाच्या गर्दीला म्हणजे ज्यावेळेस एकत्रितपणे मोठे माणसं म्हणजे जास्त माणसं जमतात त्याला आपण गर्दी किंवा जमाव असं म्हणतो आणि प्राण्यांचं जर समुदाय असेल तर त्याला आपण कळप असं म्हणतो तसं पक्ष्यांचा जर समुदाय असेल तर आपण थवा असं म्हणतो अ फ्लॉक ऑफ क्रोज मग त्या जवळच्याच झाडावर बसणाऱ्या त्या कावळ्यांचा घोळका सुद्धा त्यांचा सुद्धा आवाज तर त्या कुत्र्याच्या भुंकण्यामध्ये आता म्हणजे कावळ्यांची सुद्धा कावकाव सुरू झाली होती अँड अलार्म कावी अलार्म म्हणजे काय सूचक अशा पद्धतीचं काहीतरी घडतंय असं दर्शवणार कावळ्यांच्या कावकावांचा सुद्धा आवाज त्या कुत्र्याच्या भुंकण्यामध्ये या ठिकाणी मिसळला होता कखफनी मीन्स लाऊड हार्श नॉइजेस कुत्र्याचा भुंकण्यांचा मोठा आवाज कावळ्याच्या ओरडण्याचा मोठा आवाज आय हल्स आल्सो हर्ड द डिस्टर्बन्स अप्रोचिंग क्लोजर अप्रोच म्हणजे आगमन होणे अप्रोचिंग क्लोजर म्हणजे दॅट डिस्टर्बन्स डिस्टर्बन्स म्हणजे तो जो आवाज होता आता लेखक हा पुस्तक वाचत होता आणि या आवाजाचा त्याला डिस्टर्ब होता म्हणजे अडचण होत होती अडथळा निर्माण होतो आय ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बन्स अप्रोचिंग क्लोजर आणि माझ्या हे लक्षात आलं की आता तो जो काही आवाज होता तो आता जवळजवळ येत होता क्युरियासिटी क्युरियासिटी गॉट द बेटर ऑफ मी क्युरियासिटी म्हणजे उत्सुकता आता नेमकं काय झालेलं असेल हे कशाचा आवाज असेल काय होत असेल क्युरियासिटी गॉट द बेटर ऑफ मी गॉट द बेटर ऑफ मीन्स ओव्हर पॉवर्ड और डिफिटेड माय प्रिव्हियस डिसिजन वॉट इज माय प्रिव्हियस डिसिजन what i choose earlier i choose earlier to ignore that commotion suratila mi kai nirnay ghetla hota suratila mi pustak vachat astana jais pahilanda manje suratila ta kutra cha bhunkhnya cha awaz majya kanavar ala tar tya ves mi tyacha kade durlaksh kele parantu ata ha sagla gongat jawal et aslya mule nimka kay jhala asel what will be happen what what is happening to know what is happening this curiosity arose in my mind and my previously decision or uh, this curiosity overpowered on me ata hi utsukta shigela pochli ani kay jhala asel he pahanyachi utsukta kiwa tikade durlaksh karnyacha nirnay ya nirnayavar majhya manat ata nirman jhalela utsuktene mat keli leaving the book aside ani mag ata mi vachan kay kelela ahe band kelela ahe close my book leave the book aside ani te pustak bajula thevla leaving the book aside आय रश टू द व्हरांडा टू सी व्हॉट वॉज गोईंग ऑन आणि ते पुस्तक बाजूला ठेवून आय रशड मीन्स वॉक व्हेरी फास्ट टुवर्ड द व्हरांडा आता व्हरांडा व्हरांडा म्हणजे काय घराच्या समोर जे छोटस पत्रे किंवा समजा थोडस ज्याला आपण पोर्च म्हणतो आता नवीन घरामध्ये जे असतं जे मेन हॉलमध्ये जाण्याचा दरवाजा असतो त्याच्या समोर एक वरून छत सोडलेला असतो त्याला आपण पोर्च म्हणतो पण जुन्या घरामध्ये सुद्धा ते समोर थोडंसं ओघळतं म्हणजे घर असतं आणि त्या घराच्या समोर थोडंसं स्लोप असणारं छत असतं त्याला वरांडा असं म्हटलं जातं 
जुन्या काळामध्ये जर आपण ग्रामीण भागात गेलो तर जोता ओटा चिरेबिंदी वाडा असेल तर त्याच्यासमोर ओटे बांधलेले असायचे तर त्याला वरांडा असेल शाळेमध्ये सुद्धा आपली क्लासरूम असते आणि क्लासरूमच्या समोर थोडासा पेस असतो पोर्च असतो आणि त्याच्यावर स्लॅब टाकलेला असतो तर त्याला काय म्हटलं जातं वरांडा असं म्हटलं जातं म्हणजे आपल्या खोलीच्या किंवा घराच्या समोर असणारी जागा मोकळी आय रश टू द वरांडा टू सी वॉट वॉज गोईंग ऑन आणि मी वेगामध्ये वरांड्यामध्ये गेलो काय होते हे पाहण्यासाठी आय ग्लान्स टुअर्ड्स द रूफ ऑफ द क्लब हाऊस अँड सॉ समथिंग हॉरेबल आता ग्लान्स म्हणजे काय दृष्टिक्षेप टाकणे कुठं रूफ रूफ म्हणजे काय छत घराच्या वर जे असतं पत्रे किंवा स्लॅब तर त्याला छत असं म्हटलं जातं आय ग्लान्स टुअर्ड द रूफ ऑफ द क्लब हाऊस आणि मी वरांड्यात गेल्यानंतर मी क्लब हाऊसच्या छताकडं दृष्टिक्षेप टाकला अँड सॉ समथिंग हॉरिबल हॉरिबल म्हणजे भयानक आणि त्या ठिकाणचं जे दृश्य होतं ते अतिशय भयानक होतं मी अति काहीतरी खूप भयानक पाहिलं अ बिग मेल लंगू एक मोठा वानर पण तो कसा होता मेल लंगूर नर वानर अपेरेंटली मीन्स वरवर पाहता किंवा ॲक्च्युअली खरं तर तो जो बिग मेल लंगूर होता तर तो कोण होता द लिडर ऑफ इट्स ग्रुप त्या वानराचं जी टोळी होती त्याचा जो गट होता तर त्या गटाचा तो कोण होता लिडर होता बॉस होता वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर इन हिज हँड्स अँड मर्सिलियसली बायटिंग इट ऑल ओव्हर विथ अ डेफिनेट इंटेंट टू किल अ बिग मेल लंगूर मी काय पाहिलं मी ज्या वेळेस पुस्तक बाजूला ठेवून वरांड्यामध्ये धावत आलो आणि त्या ऑफिसर्सच्या क्लबच्या छतावर ज्या वेळेस पाहिलं तर मला कोणतं भयानक दृश्य दिसलं होतं अ बिग मेल लंगूर अपेरेंटली द लिडर ऑफ इट्स ग्रुप वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर इन हिज हँड्स अँड मर्सिलियसली बायटिंग इट ऑल ओव्हर विथ अ डेफिनेट इंटेंट टू किल आता मर्सिलेसली मर्सिलेसली म्हणजे काय अतिशय निर्दयीपणे क्रुएली ज्याला म्हणू आपण क्रूरपणे इंटेंट इंटेंट म्हणजे काय हेतू किंवा काय कयास म्हणू या आपण आणि डेफिनेट इंटेंट टू किल म्हणजे निश्चितपणे त्या लहान पिलाला ठार मारण्याच्या उद्देशानं तो मेल लंगू काय करत होता जो त्या टोळीचा प्रमुख होता नायक होता अ बिग मेल लंगूर अपेरेंटली द लिडर ऑफ इट्स ग्रुप वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर इन हिज हँड्स तर त्या नर नायक वानरानं त्या छोट्याशा पिलाला हातात धरलेलं होतं वानराच्या पिलाला आणि तो त्या पिलाला ठार मारण्याच्या उद्देशानं संपूर्ण शरीरभर तो त्याच्या हातामध्ये धरून त्या पिलाचे चावे घेत होता बायटिंग म्हणजे या ठिकाणी चावा घेणे The helpless mother of the baby and other lesser members of the Langur group were scattered on the roofs of the buildings nearby watching the baby being killed. The helpless mother, the child was born. And who was the child? The child was a child. 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 द हेल्पलेस मदर मग त्या पिलाची जी आई होती ती असाही होती ती त्याला पिलाला सोडवू शकत नव्हती कारण का तिला सोडवायचं असेल तर त्या मेल लंगूरसोबत तिला फाईट करावी लागली असते ही हॅव नॉट अ मच पॉवर बिकॉज ऑफ दॅट द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी अँड अदर लेसर मेंबर्स ऑफ द लंगूर ग्रुप आणि त्या वानराच्या टोळीतील बाकीचे जे सदस्य होते दुसरी वानरं होती जे लेसर होते लेसर इम्पॉर्टन्स किंवा लेसर स्ट्रेंथ असणारे म्हणजे कमी महत्वाचे किंवा कमकुवत ज्याला म्हणूया आपण म्हणजे त्या पिलाची आई आणि इतर वानरं की ज्या त्या नर वानरापेक्षा ते ताकदीनं कमी होते तर हे सगळेजण काय होते वे आर स्कॅटर्ड स्कॅटर्ड म्हणजे असतं ता विस विखुरले जाणे इकडं थोडे तिकडं थोडे अशा पद्धतीने वे आर स्कॅटर्ड ऑन द रूप्स ऑफ द बिल्डिंग्स नियर बाय त्या ऑफिसर क्लब हाऊसच्या आजूबाजूला असणारे जे बाकीच्या बिल्डिंग्स होते त्या बिल्डिंगच्या रूफवर हे बाकीचे वानरं विखुरलेले होते वॉचिंग द बेबी बिंग किल्ड आणि हे सगळेजण म्हणजे हे सर्व वानरं वॉचिंग द बेबी बिंग किल्ड त्या लहान वानराचा जीव जात असताना ते पाहत होते आय रिकॉल द टेरिबल कस्टम इन द अॅनिमल क्लॅम अकॉर्डिंग टू विच अ डॉमिनंट मेल युजली डज नॉट अलाव अनादर मेल बेबी टू 
or adult to survive within its group. When I saw this scene, लेखक काय म्हणतोय जयस मी हे दृश्य पाहिलं आय रिकॉल रिकॉल म्हणजे आठवणे आय रिकॉल द टेरिबल कस्टम इन द अॅनिमल क्लॅन आता क्लॅन म्हणजे काय अ व्हेरी लार्ज फॅमिली म्हणजेच काय कुळ म्हणूया आपण प्राण्यांच्या कुळामध्ये किंवा प्राण्यांच्या कुळामध्ये असणारी एक भयानक प्रथा मला आठवली अकॉर्डिंग टू विच की ज्या प्रथेनुसार अकॉर्डिंग टू म्हणजे च्या मते अकॉर्डिंग टू पोएट कवीच्या मते अकॉर्डिंग टू रायटर लेखकाच्या मते अकॉर्डिंग टू द नॅरेटर नॅरेटरच्या मते अकॉर्डिंग टू मी माझ्या मते किंवा अकॉर्डिंग टू यू तुझ्या मते अशा पद्धतीने अकॉर्डिंग टू धिस टेरिबल कस्टम या भयानक प्रथेनुसार किंवा ही प्रथा काय सांगते टू विच अ डॉमिनंट आता डॉमिनंट म्हणजे काय की जो पॉवरफुल आहे जो सुपिरियर आहे ऑदर मेंबर्स त्या गटातील त्या कुळातील त्या समूहातील सर्वात ताकदवान जो असतो तर तो काय होतो त्या गटाचा नायक असतो आणि त्याला काय वाटतं की आपली जागा दुसऱ्या कुणी घेऊ नये म्हणून काय करतो त्याचे जे शत्रू असतात किंवा संभाव्य भविष्यामध्ये त्याला आव्हान निर्माण करणारे जे काही असतील ऑदर मेल मेंबर्स इन दॅट ग्रुप तर त्यांना तो जिवंत राहू देत नाही अकॉर्डिंग टू विच अ डॉमिनंट मेल युजली डज नॉट अलाव अनादर मेल बेबी और अडल्ट टू सर्वाईव्ह विद इन इट्स ग्रुप तर त्या गटामध्ये दुसरा कोणीतरी आपल्या एवढा प्रभावशाली होऊ नये म्हणून मेल बेबी असेल म्हणजेच नर पिलू असेल त्या प्राण्याचं किंवा दुसरा एखादा अडल्ट म्हणजे मोठा नर असेल तर याला तो जो डॉमिनंट मेल आहे तर तो त्याला जिवंत राहू देत नाही किंवा त्याला त्या गटामध्ये राहू देत नाही टू सर्वाईव्ह विद इन इट्स ग्रुप तर त्या गटामध्ये तो त्याला जागा देत नाही म्हणजे ठार मारण्याचा प्रयत्न करतो म्हणजे प्राण्यांमध्ये कोणती प्रथा आहे किंवा अतिशय भयानक प्रथा आहे तर त्या प्राण्यांच्या गटामध्ये जो नायक असतो जो मेल मेंबर असतो तर तो प्रभावशाली जो आहे तो त्या गटात मधला नायक असतो आणि त्याला असं वाटतं की दुसऱ्या कोणी आपली जागा घेऊ नये म्हणून नवजन्मलेला जर नर ॲनिमल असेल तर तो त्याला ठार मारतो किंवा दुसरा एखादा जर नर मेंबर असेल जो की ताकदवान असेल तर तो त्याला त्या गटामध्ये राहू देत नाही विदाउट लुझिंग एनी टाइम आणि आता हे पाहिल्यानंतर विदाउट लुझिंग एनी टाइम वेळ न दवडता वेळ वाया न घालता आय गॅदर्ड अ स्टाउट स्टिक इन वन हँड अँड हर्ल अ पीस ऑफ स्टोन ॲट द मराउंडिंग लंगूर विदाउट लुझिंग एनी टाइम म्हणजे वेळ न दवडता आय गॅदर्ड गॅदर म्हणजे गोळा करणे पण या ठिकाणी गॅदर म्हणजे पिकअप म्हणजे घेतली आय गॅदर्ड अ स्टाउट स्टिक स्टिक म्हणजे काठी पण ही काठी कशी होती स्टाउट स्टाउट म्हणजे हेवी अँड स्ट्रॉंग थोडीशी मजबूत काठी एका हातामध्ये घेतली इन वन हँड अँड हर्ल हर्ल मीन्स थ्रू फोर्सफुली जोरात फेकून मारणे आपण जसं वृक्षावरचे आंबे वगैरे पाडण्यासाठी किंवा कुत्र्याला माकडाला माकड जर आलं असेल तर त्याला जसं दगडी आपण फेकून मारतो जोरामध्ये तशा पद्धतीने आय गॅदर्ड अ स्टाउट स्टिक इन वन हँड एका हातामध्ये मी मजबूत काठी घेतली अँड हर्ल अ पीस ऑफ स्टोन ॲट द मराउंडिंग लंगू आता मराउंडिंग मीन्स तो जो नर वानर होता जो त्या ठिकाणचा लिडर होता तो काय करत होता ही वॉज बिझी टू किल दॅट लंगू और बेबी लंगू ही वॉज व्हेरी वी कॅन से इन्वॉल्व इन हिज डीड और टास्क तो त्याच्या कामामध्ये गुंतलेला होता सर्चिंग फॉर समथिंग टू स्टील और अटॅक म्हणजे त्या लहान बेबीला तो मारण्यामध्ये गुंगलेला होता तर अशा माक माकडावर मी काय केलेलं आहे जो माकड त्या पिलाला चाळा घेत होतो त्याच्याकडे मी दगड भिरकावला द लंगर वॉज सो इन्फ्युरिएटेड दॅट इट हार्डली टूक एनी नोटीस ऑफ माय असॉल्ट तो जो लंगूर होता तर त्या पिलाला ठार मारण्यामध्ये एवढा गुंतलेला होता किंवा तो त्याच्या कामामध्ये किंवा त्याला ते चावा घेण्यामध्ये सगळं लक्ष त्या माकडाचं त्या पिलाला ठार मारण्याकडे होतं त्यामुळं माझ्या असॉल्ट असॉल्ट म्हणजे मी जो काही हल्ला केला होता मी जो दगड फेकून मारला होता हार्डली टूक नोटीस त्यांना काही इकडं लक्ष दिलं नाही दुर्लक्ष केलं द लंगर वॉज सो इन्फ्युरेटेड दॅट इट हार्डली टूक एनी नोटीस ऑफ माय असॉल्ट बट देन आय स्टार्टेड थ्रोईंग मोर स्टोन्स परंतु त्यानंतर मी एकानंतर एक अनेक दगड त्या 
त्या माकडाच्या दिशेला मारू लागलो द डॉग्स ऑन देअर पार्ट रेज देअर पिच ऑफ क्राय आणि जे कुत्र्यांचा घोळका होता त्यांनी सुद्धा त्यांच्या बाजूनं भुंकण्याचा आवाज हा उंचावलेला होता आता या ठिकाणी एक प्रश्न आहे पा वॉट विकिड कस्टम इज प्रॅक्टिस्ड बाय अॅनिमल हु लिव्ह इन ग्रुप्स वॉट वॉज द विकिड प्रॅक्टिस किंवा विकिड कस्टम विकिड म्हणजे काय दुष्ट किंवा वाईट प्रथा किंवा वाईट परंपरा प्राण्यामध्ये कोणती होती अकॉर्डिंग टू द टेरिबल कस्टम इन ॲनिमल क्लॅप अ डॉमिनंट मेल युजली डज नॉट अलाव अनादर मेल बेबी ऑर अडल्ट टू सर्वाइव विद इन इट्स ग्रुप दिस इज द विकिड कस्टम इज प्रॅक्टिस्ड बाय ॲनिमल हू लिव्ह इन ग्रुप्स जे घोळक्यामध्ये समूहामध्ये राहणारे जे प्राणी आहेत तर या प्राण्यांमध्ये ही एक वाईट प्रथा आपल्याला दिसून येते टुडे वी विल स्टॉप हिअर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल सी इन आवर नेक्स्ट पार्ट पार्ट सेकंड द कॉम्प्रिहेन्शन ऑफ दिस लेसन थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ टील लास्ट वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन नेक्स्ट पार्ट सून वी विल मीट विथ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन टील देन टेक केअर अँड गुड बाय